안녕하세요 반입니다 네, 루앙 플라방에 온 지도 벌써 한 4일째인데 드디어 첫 번째로 네, 뭐좀 보러 나가려고 합니다 네, 라오스에서도 비엔티안이 수도고 방비행에 조금 액티비티를 즐기러 간다면 루앙 플라방에서는 거의 이제 사람들이 조금 쉬러 오는 네, 라오스 사람들도 루앙 프라방에 쉬러 오더라고요 가족 단위로 루앙 프라방은 아시다시피 타팔 공양이 조금 유명하고 새벽에 한 5시, 6시쯤 나가면 이제 스님들한테 공양을 해주는 그런 모습을 볼수 있습니다 1353년에는 란쌍 왕국의 도읍이었고 어, 1995년부터 유네스코 세계문화유산으로 지정된 곳이 루앙 프라방이고 도시 전체가 그만큼 뭐 이제 세계에서 인정받는 네, 조금 그런 동네라고 할수 있겠죠. 그러면 오늘은 간단하게 네, 워킹 스트릿 근처에 있는 사원들도 좀 둘러보고 루앙 프라방의 느낌 취지에 맞게 네, 조금 쉬면서 여유롭게 좀 다녀볼 예정입니다. 그러면 여기 호스텔 근처에 국립박물관이 있으니까 여기 호파방이 있는데 어, 국립박물관 안에 있는 호파방부터 둘러보고 네, 하나하나씩 구경해 보도록 할게요 사바이리 Your back and camera put in the locker room, please. Ah, locker room. Outside, you can take, but not inside. And not inside. inside. Also, who pavang same thing? Pavang. Oh, yeah. Outside, you can take. Ah, 아, 안쪽에는 영상 촬영이 불가능하네요. 네, 그러면 후 파방이랑 국립박물관 한번 보고 오도록 하겠습니다. 네 여기 뒤에 보이는 곳이 호파방 네 그러니까 호프라방인 것 같습니다 네 안쪽에는 1세기경에 지어진 금불상이 딱 위치해 있고 정중앙에 파은무왕이 이제 란쌍왕국을 통일하고 여기 루앙프라방을 처음에 이름 지을 때는 치앙통 그리고 뭐 무앙쏘아라고 이름을 지었다고 합니다 근데 이게 1560년 돼가지고 어, 루앙 프라방으로 이름이 변경되었다고 하네요 프라방 불상이 이제 루앙 프라방으로 옮겨오면서 이름을 루앙 프라방으로 변경했다고 합니다 네, 태국 못지않게 라오스 날씨 진짜 좋네요 네 그러면 국립박물관 들어가서 네 뭐가 있는지 한번 확인해 보고 오도록 하겠습니다 영상이랑 사진은 안쪽에서도 못 찍는다고 하니까 뭐 어쩔 수 없고 아참 입장료는 3만 깁이었습니다 3만 깁 하나로 치면 한 2,500원 정도 되니까 엄청 조금 저렴한 편이죠 그러면 네 국립박물관 들어갔다가 나오도록 하겠습니다 지금 국립박물관으로 쓰이고 있는 건물은 예전 왕가 건물이었다고 합니다 저기 라커룸 쪽으로 가면서 큰 동상이 하나 서 있는데 저기 시사방봉왕이라고 라오스 입헌군 주제 네, 딱 초대 대통령이라고 합니다 네, 보시는 것처럼 지금은 국립박물관으로 쓰여지고 있는 건물 여기 입구 쪽에는 세 마리의 네, 코끼리를 볼수 있는데 저거는 세계 라오스 왕조를 뜻한다고 하네요 아, 그리고 또 신기한 게 여기에는 11시까지만 입장이 가능하고 그 다음에 이제 오후 1시인가 1시 반이 되어야 입장이 가능합니다 네, 입장 시간이 따로 있어서 입장 시간을 딱 맞춰가지고 오셔야 뭐안 기다리지 않을까 싶네요 근데 생각했던 거는 이제 국립박물관이라 조금 대단한 게 있을 것 같았는데 그건 아니고 그냥 왕가에서 사용하던 침실이나 뭐 물건들 이런 것들이 많이 이제 보관되어 있고 금불상이나 이제 석조불상, 유리불상 같은 것도 볼수 있는데 뭐 조금 있습니다 조금 그래도 조금 저렴하니까 네, 루앙프라방 오시면 한 번쯤은 방문해도 되지 않을까 싶네요 그러면 다음 스팟으로 가보도록 하겠습니다 네, 두 번째로 방문해 볼 사원은 완마이고 국립박물관 바로 옆에 있는 사원입니다 태국에는 이제 송크란이 있다면 라오스에는 분비마이라고 물축제가 또 있는데 그때마다 이제 파방 불상을 호파방에서 여기 완마이 쪽으로 옮기는 행렬을 한다고 합니다 입장료는 2만 깁이고 하나 들어가서 이제 사원 한번 확인해 보도록 할게요 
라오스 사원들도 거의 다 개보수를 맞춰가지고 상당히 깨끗한 편이고 여기 완마이 사원도 1960년에 다시 리모델링을 했다고 합니다 원래는 시멘트로 되어 있는 사원을 금도금을 입혀가지고 조금 더 화려하게 만들고 요 앞에서 확인할 수 있는 이제 석가모니 자카타 같은 경우에도 만들어서 금도금으로 마무리를 했다고 하네요 네 완마이 봤으니까 대충 밥좀 주워 먹고 그 다음에 저기 위신나라 쪽으로 한번 내려가 보도록 하겠습니다 오늘 막 사원을 그렇게 막 빡세게 보진 않을 것 같고 한 두세 개 정도만 더 간단하게 보고 뭐 조금 여유 즐기면서 오늘은 마무리를 하지 않을까 싶네요 루앙 프라방 오니까 뭔가 마음이 조금 차분해지는 좀 그런 경향이 있습니다 슬로우 시티 같은 느낌입니다 여기도 치앙마이 같은 네, 그러면 뭐좀 먹으러 가보도록 할게요 밥 먹으러 온 곳은 밥립하는 곳이고 어제 먹어보니까 좀 맛있더라고요 네, 그래서 밥립을 먹고 네, 다음 사원으로 한번 가보도록 하겠습니다 그러면 먹고 나서 출발할 때 다시 영상을 찍을게요 밥 먹고 나왔고 2 7 0 0 0끼이 나왔는데 하나로 치면 한 2,300원 정도 되겠죠 진짜 네 라오스가 물가가 조금 저렴한 편입니다 담배도 그렇고 맥주도 그렇고 네, 상당히 저렴합니다 네, 와주이 순나라스로 가는 도중에 어, 타라마켓이 있고 그 반대편에 금은 빵이 있는데 한전을 하는 게 어, 금은 빵에서 하는 게 가장 잘 쳐주더라고요 그래서 태국 바트를 뽑아온 거를 금은 빵에서 삐을 조금 만들어 놓고 그 다음에 위순나라스로 가보도록 하겠습니다 금은 빵이 가장 환율이 좋긴 좋네요 네, 천밭 기준으로 49만 8천 끼브로 바꿔주고 이게 그쪽에 이제 워킹스트릿 아니면 여행자 거리 쪽에 가면 뭐 진짜 낮게는 46만 뭐 48만 그 정도인데 여기가 제일 많이 쳐주는 것 같습니다 만약 루앙 프라방에서 네, 환전할 일이 있으시면 네, 금은 빵에서 바꾸시는 거를 추천드립니다 그럼 그렇게 멀지 않으니까 무슨 나라까지 빨리 걸어가 보도록 하겠습니다 이제 청나라 때 소실됐던 사원을 다시 복원시켜 놓은 사원이고 네, 여기 뒤에 보이는 흰색 제디에 부처 유물을 봉환을 했다고 합니다 여기는 라오스에서 가장 오래된 사원으로 알려져 있고 위순나라 왕이 처음에 호파방 불상을 모시기 위해서 건립이 되었다고 합니다 여기 뒤쪽에 보이는 사원은 왓아함이라고 다른 사원인데 여기 잠시 보고 네 옆에도 잠시 들려보도록 할게요 수많은 입상이 이제 시무웨인 자세를 취하고 있으니까 되게 조금 무섭네요 아까 갔던 루앙 프라방 국립박물관보다 여기가 불쌍히 더 많은 것 같습니다 그 다음에 옆에 있는 왓아함 한번 가보도록 할게요 뭐 두소신을 위하는 뭐 그런 보리수 나무가 있다고 들었는데 한번 가보도록 하겠습니다 네, 본당은 문이 밖에 있어서 못 들어가고 바깥에서 보리수나무 밑에 있는 네, 두 불상만 조금 촬영하고 나왔습니다 사바이비 센소카라는 그냥 밖에서만 좀 찍고 그 다음에 와시앵콩을 한번 갔다가 오늘은 뭐 조금 앉아서 쉬도록 하겠습니다 
네, 그러면 걸어가 보도록 할게요. 네, 워싱턴으로 가는 길목에 있는 사원은 왓 센소카람이라는 사원입니다. 이름 그대로 천 개의 이제 보물을 뭐 간직한 사원 뭐 그런 걸로는 알고 있는데 일단 문이 닫혀 있더라고요. 어제 한번 와 보니까. 어제 왔을 때는 우보소시 문이 닫혀 있었는데 오늘은 열려 있으니까 어, 잠시 불상을 한번 보고 가겠습니다. 왓센소카랑 같은 경우에는 이제 왓시앵턴 가는 길에 있어서 잠시 들려본 거고 왓시앵턴 갔다가 오늘은 그냥 메콩강 보면서 좀 주변에 레스토랑 찾아가지고 앉아가지고 네. 뭐 맥주라도 한잔 하던가 밥을 좀 먹고 네, 마무리를 하도록 하겠습니다 저녁이 되면 아까 봤던 네, 나이트마켓 근처에 몽종 야시장이 열리기도 하고 나이트마켓에서 수많은 사람들이 모여가지고 네, 밥을 먹는 모습을 볼수 있는데 네, 오늘은 따로 나이트마켓을 찍지 않고 어, 며칠 뒤에 다시 나가가지고 촬영을 해보도록 하겠습니다 그러면 와시앵통으로 가보도록 할게요 네, 와시앵통에 도착을 했고 여기는 입장료가 2만 개비 있네요 여기는 1560년에 지어졌고 1900년대 중반 때 한번 네, 보수공사를 마쳤다고 합니다 저기 뒷문 쪽으로 가면 이제 바로 메콩강이 보이는데 반대편에 왓 롱쿤이라는 사찰에서 3일 동안 이제 씻고 막 마음을 경건하게 한 다음 즉위식을 여기에서 했다고 하네요 란쌍 왕국에서는 네 그래서 모든 뭐 연례 행사 같은 경우에는 다 여기에서 했던 사원인 것 같고 뭐 그만큼 네 오래되고 중요한 사원 중에 하나라고 할수 있다고 합니다 그러면 사원 한번 둘러보도록 할게요 네 오늘 보려고 했던 사원들은 다 돌아본 것 같고 이제 메콩강 근처에 가가지고 뭐 레스토랑 찾아서 대충 앉아가지고 조금 쉬어보도록 하겠습니다 네, 앉아서 좀 쉬려고 맥주 한병 시켰고 좀 쉬다가 들어가서 또 쉬다가 네 저녁을 먹지 않을까 싶네요 오늘은 뭐 생각해놨던 사원들은 다 둘러본 것 같고 사실 조금 더 빡세게 돌아다닌다면 뭐 푸시산이나 아니면 여기 메콩강 건너가지고 있는 사원들 구경도 할수 있겠는데 어, 날씨도 너무 덥고 루앙 프라방 도시 자체가 네, 좀 처지는 느낌입니다. 처진다 그래야 되나? 네, 이제 좀 릴렉스 된다 그래야 되나? 좀 그런 느낌이라서 영상도 찍기 귀찮을 정도로 그런 무기력감, 네, 무력감이 드는 네, 좀 그런 도시가 아닐까 싶네요. 그만큼 뭐 편하다라는 
네, 이야기로 받아들여 주시면 될것 같습니다. 뭐, 이번 주 영상 편집도 좀 하고, 남은 시간에 한 번이나 두번더 나가서, 루앙 프라방에서 유명한 꽝시 폭포랑 따스 폭포는 한 번쯤 가보고 싶어가지고, 언제, 이번 주 내로, 네, 오토바이를 빌려서 한번 갔다 와 보지 않을까 싶고, 그 다음에, 조금 빨리 일어나는 날, 네, 아침에 진짜 새벽 같이 일어나서, 네, 탁발 행렬을 한번 보고 싶어가지고, 일어나서, 네, 영상을 찍지 않을까 싶습니다. 물론 이제 승려분들께 이제 드릴 공양할 밥도 조금 사고, 뭐, 그러지 않을까 싶네요. 근처에서 판다고 하니까, 그때 그거는, 네, 가서 확인하면 될것 같습니다. 하여튼 오늘은 이렇게 라오스에서 처음으로 브이로그를 한번 남겨봤는데, 어, 태국이랑 또 조금 다른 매력이 있는 동네지 않을까 싶네요 조금 더 노후됐지만 그만큼 어, 조금 여유로움을 더 많이 갖고 있는 그런 동네가 아닐까 싶습니다 그러면 이번 영상은 여기에서 마치고 다른 곳 놀러 가볼 때 다시 영상을 찍도록 하겠습니다 이제 루앙프라방에서 사원은 더 이상 보지 않지 않을까 생각이 되네요 네 그러면 이번 영상은 여기까지 하도록 하겠습니다 안녕 끝